കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഒന്നും ഇപ്പൊ എങ്ങും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും കൈ കൊണ്ട് തൊടുകയോ അത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് വന്നത് പനിയാണോ സാധാരണ ഒരു പനിയാണോ കൊറോണ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വല്ല മാർഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് മദ്യപിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് കൊറോണ വരത്തില്ല അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ചാൽ കൊറോണ വരത്തില്ല അതിനെ തടയാൻ കഴിയും അത് കറക്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി സോഷ്യൽ മീഡിയയും നമ്മളതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റും അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഘോഷമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് കൊറോണ ഇതേക്കുറിച്ച് കുറേ സത്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അസത്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് സത്യം ഏതാണ് അസത്യം എന്നൊന്നും പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരും ഒക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും കൊറോണ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില സംശയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള ജോസുമായിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജോസ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ടത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു രോഗം തന്നെയാണോ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ അതല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു വൈറസ് അത് ഒരു വൈറൽ വൈറസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എന്നാൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിപ്പയെ പോലെയും ബോളയെ പോലെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട സാധനമല്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നൊരു വൈറസാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസംബറിൽ ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചൈനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് ട്രാൻസ്ഫോം വന്ന ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഫോമാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും ബി എന്താവും എന്നുള്ളൊരു ഭയപ്പാടുണ്ട് പൊതുവേ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇത് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് കാര്യം വായുവിൽ കൂടി ഇത് പകരുന്നൊരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ ഭയപ്പാടല്ല ഒരു ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതിനെ കവർ ചെയ്തു അല്ല ഈ ഒരു വൈറസ് ഇമ്പാക്ട് വന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വരുന്നവരെല്ലാം മരിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരു അത് ട്രാൻസ്ഫോം ആയി നമ്മുടെ അല്ല അടുത്ത ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനിലോട്ടും പിന്നെ ലങ്സിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് നിമോണിയ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതും പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള അന്തരീയവയങ്ങളായ വൃക്ക പിന്നെ കരൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസ്ഫങ്ഷനിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇതിൽ വഴ്സ് സ്റ്റേജ് അതായത് മരണത്തിലോട്ടും അവരെ എത്തിപ്പെടാവുന്ന സാഹചര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനെ ജനറലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഇതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ജാഗ്രത അതാണ് വേണ്ടത് ഒരു രോഗിക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് എങ്ങനെ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇത് ഇതിൻ്റെ മരണം പറയുന്നത് തന്നെ നോർമലി ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്ര അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും അതും അത്ര ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയവർക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും അത്രത്തോളം വ്യാപകമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ലോകം നമ്മൾ വ്യാപകമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും മറ്റുള്ള കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഭീകരതയില്ല പക്ഷെ നമ്മളിലൊക്കെ നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഇത് വായുവിൽ കൂടി പകരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രിക്കോഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് വായിൽ കൂടി പകരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്വസിക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് മൂക്കും വായും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്ക
അപ്പോൾ ഇത് പകരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പറയുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ പലപ്പോഴും മാസ്കും സാനിറ്റൈസറൊന്നും ഇപ്പോൾ എങ്ങും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് തൂവാലയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മാസ്ക് മേടിക്കാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തൂവാലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു തൂവാല തൂവാല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ തൂവാല ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകത അത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ മൂക്കും വായും കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇത് കെട്ടാനുള്ളത് കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈ കൊണ്ട് തൊടുകയോ അത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അകം പുറം എന്നുള്ള അത് ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെടുത്ത് നമ്മൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകിൽ അത് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിലോട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുക ആ രീതിയാണ് നമുക്കിപ്പം ഇത് സർജിക്കൽ മാസ്ക്കാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടപ്പം മാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോവും ഈ രോഗം വരുമെന്ന് പറയുന്നതിലൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തൂവാല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് അതുപോലെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അതും ഇപ്പോൾ കിട്ടാനില്ല അതിന് പകരം സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്കും കണ്ടിന്യൂസ് കൈ വാഷ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മളിപ്പം പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെയും ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആ സോപ്പ് വാഷ് തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അണുവിമുക്തമാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അപ്പോൾ സാധാരണ പനിയുടെയൊക്കെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണെന്ന് ആണ് ഞാനും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊറോണയ്ക്ക് വായിച്ചപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു പനി ഒരാൾക്ക് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ ആണോ എന്നൊരു സംശയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് വന്നത് പനിയാണോ സാധാരണ ഒരു പനിയാണോ കൊറോണ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിപ്പം വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീര സ്രവങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരീര സ്രവങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ആ ഒരു കൊറോണ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ ഇതിനൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ചുമയോട് ആദ്യം ചുമയോ ജലദോഷവും ആയിരിക്കും തുമ്മലോ ആയിരിക്കും ഇത് തുടക്കം കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എയർ പാസേജ് വഴിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലെങ്സിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഫസ്റ്റ് കഞ്ചഷനോ അല്ലെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്റ്റേജോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലെങ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ചുമ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഏത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്നാലും നമ്മുടെ ബോഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചൂട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ശരീരം വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പം അതും നമുക്ക് അതൊരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടാം പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ അതല്ല നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഇറ്റലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ രാജ്യങ്ങളിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ട്രാൻസിറ്റ് എയർപോർട്ട്സ് ട്രാൻസിറ്റൊക്കെ ഉള്ള അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി അധികൃതരെ അറിയിക്കുക ഈ പറയുന്ന ദിശ പോലുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ നമുക്ക് എല്ലാ മീഡിയയിലും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ബന്ധപ്പെടുക അത് അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെല്ലുന്നത് തന്നെ അഥവാ നമ്മൾ കൊറോണ ബാധിതനാണെങ്കിൽ പോലും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പലർക്കും ചുമയും ജലദോഷവും തുമ്മലും ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ അതൊന്നും കൊറോണയല്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൂടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടോ ആണെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറിയിക്കേണ്ടവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയിക്കുക ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ
ആന്റി വൈറലിൽ നിന്ന് വാക്സിനാണ് അത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ കൊറോണയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് പോലുമില്ല വാക്സിൻ വൈറസിന് നമുക്ക് വാക്സിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം വന്നേല്ലേ ഇപ്പം ഡിസംബറിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്സിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊക്കെ മോശമല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അച്ചാറിട്ട് കഴിക്കാം വേണമെങ്കിൽ പനി സമയത്തൊക്കെ ഇത്തിരി കഞ്ഞിയും കുടിക്കുമ്പോൾ അത് അച്ചാറ് കൂട്ടാം വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറ് നല്ലതാണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ് ദഹനത്തിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ കൊറോണ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത് ആ ഒരു നല്ല നടപടിയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ഒരു ഒരു വലിയ ഡിസീസ് ഇത്രയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രചരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നിയമ നടപടിയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അത്തരം അതിനെ മറ്റുള്ള നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള സുഹൃത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതെയും മറ്റും വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ കൊറോണ എന്നാണ് കേട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അതിനെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നും കേൾക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ കാര്യം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ പണ്ട് കണ്ട കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വൈറസാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തത് അതായത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ന്യൂമോണിയ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചൈനയിലിത് കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ എത്ര ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ മറ്റോ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തൊന്നോ പേർക്ക് നാല് ദിവസം കൊണ്ടോ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി വന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഡിഫ് വന്നു അത് കൊറോണ ആണ് സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫർദർ സ്റ്റഡീസിലാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഒരു ആർ എൻ എ വൈറസാണിത് അപ്പോൾ അതിന് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് അതാണ് കോവിഡ് ആ കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റീൻ എട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളൊരു പാറ്റേൺ കൊടുത്തു എന്നുള്ള രണ്ടും കൊറോണ തന്നെയാണ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് അതാണ് കോവിഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്രളയം നടന്ന സമയത്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അത് കണ്ടതാണ് നമ്മൾ അതും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഈ ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ വ്യക്തികൾ തന്നെ മനഃപൂർവ്വം അവർ മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതും പിന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ആ ഒറ്റ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ പോയ ഇടങ്ങളിലെയും എല്ലാവരും സംശയിക്കപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം നിരീക്ഷണത്തിലും ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരാളിപ്പോൾ ഗൾഫ് വിദേശ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും കൊറോണ ബാധിത രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയർപോർട്ട് വഴി വരുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വരുമ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് തെർമൽ സ്ക്രീനിങ് ആണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അത് മാത്രമേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കുക അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക അവരുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ചെക്കപ്പിലോട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതിപ്പം ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് വഴിയല്ലേ അത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം കൃത്യമായ നടക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അറിവുള്ളവരെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി അവരെ ബോധിപ്പിക്കുക ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഇതാണ് കൃത്യമായി നമ്മൾ നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതെ ഈ ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ